okay done it is working put the heading equation of motions equations of motion for a body projected vertically projected vertically vertically upwards so this equations we need to know so when a body uh, is vertically upward say this is the equation when a body vertically upward when your body projected vertically vertically upwards its initial velocity its initial velocity is equal to u let it be so we are an, we are assuming that its initial velocity u hmm? let me do. <coughs> say uh, the distance traveled by the body the distance traveled yes ma traveled by the body by the body is equal to s is equal to h let it be let anukondi antunnan let ante anukondi antunnan chudandi oka body ni ikkani isiru vesamma isiru veste em avutundi body anetondi pai kelipothundi isiru veyalante kachithanga manaku kodiga initial velocity undali u anetondi initial velocity undu anukondi antunnan so body anetondi entha distance traveled ayindi ante dani s anukuntunna dani h anukondi endukaya ante pai keltundi kabatti height anukuntunna kabatti h anukondi antunna traveled by the body by the body in time t in time t t time lo velinatundi duram time anukondi acceleration on the body acceleration on the body on the body a is equal to see body is moving upward direction see the acceleration is acting downward direction acceleration is particular downward direction is the negative g negative g and it went in the water so uh, you you know that one at the maximum height uh, uh, at the maximum height the body velocity final velocity is zero maximum height the graph final velocity is zero this is the maximum height maximum height the graph final velocity zero but what we are taking at any point edo ka point the graph velocity v ankonde velocity of the body velocity of the body at any point at any point and at any point in time t in time t is equal to v then let ankonde edo ka point the graph మనకు దాని యొక్క వెలాసిటీ వచ్చేసి టైం వి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి బాడీ పైకి వెళ్తుంది యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ దానికి వస్తే మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ జీ ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది కానీ మనం ఇక్కడ ఎక్కడో కనుక్కుంటున్నాం సో ఇది ఏ ఇది బి అనుకోండి ఇది సి అనుకోండి సి దగ్గర వచ్చి ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో కానీ మనం ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఒక వెలాసిటీ ఉంది అనుకోండి అంటున్నాం నా ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ దెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్స్ సో వీ నో దట్ we know that man kem telsamma first one is the v is equal to u plus at formula telsu from this one substitute this equation the equation substitute cheyandi so v is equal to u initial velocity u gane undi a anetondi idi minus g t anetondi idi t this is the equation hmm chestan okay chudandi ha ah, cheptan chudu em ledamma ikkada ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఫర్ ఏ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికల్ అబోర్డ్ అంటే నిట్ట నిలువుగా పైకి ఇసిరేసినటువంటి బాడీలో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది రా రాస్తున్నాం అంతే ఇంకేం లేదు ఇక్కడ వెన్ ఏ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికల్ అబోర్డ్ మనం ఒక బాడీని నిట్ట నిలువుగా పైకి ఇసిరేసామనుకోండి దానికి ఖచ్చితంగా ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది కదా ఆ ఇన్షియల్ వెలాసిటీ యూ అనుకోండి అంటున్నాను లెట్ అంటే అనుకోండి అనుకు ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద బాడీ ఇన్ టైమ్ టీ t టైమ్ లో అది ఎంత దుష్టంస్ పైకి వెళ్ళిందో దానిని ఎస్ అనుకుంటాం మనం నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ మామూలుగా నెట్ట నిలువుగా పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి అది హైట్ ఉంటాం కదా హైట్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి హెచ్ అనుకోండి అంటున్నాను చూడండి యాక్సలరేషన్ ఆన్ ద బాడీ అలా విసిరేసినటువంటి ఆ బాడీ మీద పనిచేసేటువంటి యాక్సలరేషన్ ఏ అనుకుంటున్నాం బాడీ అని దాని మీద పనిచేసేటువంటి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కాబట్టి అది ఎప్పటికీ కిందికి పనిచేస్తుంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీని జీ అంటాం కాబట్టి అది నెగిటివ్ సైన్ చేశాను 
సైన్ కన్వెన్షన్ ఫార్ములా ద్వారా నెగిటివ్ సైన్ వేసాను ఎందుకంటే అంటే కిందికి పనిచేసేటువంటి నెగిటివ్గా వేసుకుంటాం పైకి పోయేటువంటి పాజిటివ్గా తీసుకుంటాం పై డైరెక్షన్స్ అని సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ టైం టి ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర దానికి ఉన్నటువంటి వెలాసిటీ వి అనుకోండి అంటున్నాను ఎంతో టైం టీలో టీ టైంకు దానికి ఉన్నటువంటి వెలాసిటీ టీ అనుకోండి అంటున్నాను అంటే ఈ టీ అనేటువంటిది ఈ బాడీ అనేటువంటిది మ్యాక్సిమం హైట్కు రీచ్ కాకముందు ఎక్కడైనా కావచ్చు ఎనీ పాయింట్ ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా కావచ్చు లేదా ఈ పాయింట్ అయినా కావచ్చు నో ఇష్యూ సో ఎక్కడైనా సరే దీని యొక్క వెలాసిటీ వి అనుకోండి అంటున్నాను వి అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్స్ రాస్తున్నాను ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఏంటివి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మోషన్ మనకేం తెలుసు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటి మనకు తెలుసు అందులో వీని వీని కానీ సబ్స్ట్యూట్ చేశాను యూని ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అలాగే రాశాను ఏ బదులుగా ఏం రాశాను మైనస్ జీ రాసేసాను టీ కాదు టీ రాసేసాను ఒక ఈక్వేషన్ మాడిఫై చేశాను రెండో ఈక్వేషన్ మనకేం తెలుసు వి స్క్వైర్ మైనస్ ఈ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ అనే ఫార్ములా తెలుసు ఇది కూడా మాడిఫై అవుతుంది వి స్క్వైర్ మైనస్ ఈ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బదులు మైనస్ జీ రాయాలి ఆ మైనస్ ముందర రాసేసాను టూ జీ హెచ్ రాశాను ఎందుకు ఏ బదులుగా ఏం రాశాను మైనస్ జీ రాశాను ఎస్ బదులుగా హెచ్ రాశాను అంతే కదా హలో ఇక్కడ ఏ బదులుగా మైనస్ జీ రాశాను నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ జీటీ స్క్వైర్ అనేది ఫార్ములా సో దీన్ని ఏమైనా రాసేసాను ఎస్ అనేది హెచ్ రాసేస్తున్నాను యు అనేది యూన్ లాగానే ఉంది యూటీ మైనస్ హాఫ్ జీ టీ స్క్వైర్ జీటీ స్క్వైర్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వైర్ కదమ్మా హాఫ్ ఏటీ స్క్వైర్ కదా హాఫ్ జీటీ స్క్వైర్ అయిపోయింది ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఏముంది ఎస్ఎన్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు ప్లస్ యు ప్లస్ యు ప్లస్ ఏ ఇంటూ యు ప్లస్ ఏ యు ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ హాఫ్ ఈ ఫార్ములా ఎన్ మైనస్ హాఫ్ ఉంది ఇక్కడ ఎస్ఎన్ బదులుగా హెచ్ఎన్ హెచ్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు యు మైనస్ జి ఇంటూ ఎన్ మైనస్ హాఫ్ ఎన్ మైనస్ హాఫ్ అనేటువంటి ఫార్ములాస్ ఇవి మనకు ఒరిజినల్గా తెలిసినవి ఇవన్నీ మాడిఫై చేసినవి అనమాట ఇవన్నీ మాడిఫై చేసినటువంటి ఈక్వేషన్స్ సో ఇవన్నీ మాడిఫై చేయగా వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ సో దీస్ ఆర్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఫర్ ఎ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ దీన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు మనకు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు టీని ప్రొవైడ్ చేస్తారు దేమే ఆస్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ దేమే ఆస్ ద క్వశ్చన్స్ హైట్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ దే ఆర్ మూవింగ్ దేమే ఆస్ ద క్వశ్చన్స్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ట్రావెల్డ్ బై ద బాడీ ఇన్ ఎంత్ సెకండ్ ఎంత సెకండ్లో ఎంత హైట్కి వెళ్ళి ఉంటుంది అనే దానికి ఆస్కారం ఉందనమాట ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే ఇవి మనకి ఇచ్చి ఇవి అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఇది దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ లెట్ మీ గో టు ద సమ్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ ఇన్ ద వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ బాడీని వర్టికల్గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే సమ్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి దేమ్ ఆస్ ద వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఒక మార్క్ క్వశ్చన్గా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమమ్ హైట్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్గా అడుగుతారు ఖచ్చితంగా మ్యాక్సిమమ్ హైట్ మ్యాక్సిమం హైట్ అంటే ఏంటి అనేటువంటి దీన్ని హెచ్ మ్యాక్సిమం రాస్తా అనమాట హెచ్ మ్యాక్సిమం సింబల్ అనమాట సో ఇప్పుడు ద రైట్ రైట్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ హెచ్ మ్యాక్సిమం ద ద హైట్ అట్ విచ్ ద హైట్ అట్ విచ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ ఇట్స్ వెలాసిటీ వెలాసిటీ జస్ట్ బికమ్ జస్ట్ బికమ్ just become zero just become zero is called maximum height maximum height so ekkadaithe vertically projected body yokka maximum height a point daggaraithe dani yokka velocity anedi zero ayipoyindo aa point nu manam em antam ayante maximum height antam the height at which uh, the velocity velocity of the vertically projected body ద వెలాసిటీ ఆఫ్ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ ఇక్కడ వర్డ్ రాయండి వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ జస్ట్ బికమ్ జీరో అక్కడ దానికి కరెక్ట్గా అప్పుడే జీరో అయిపోవాలి ఆ హైట్ని మనం ఏమంటాం అయ్యా అంటే మ్యాక్సిమం హైట్ అంటాం మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం మీరు చిన్నప్పుడు బాగా ఆడుకొని ఉంటారనమాట వన్ వన్ బాల్ ఈజ్ థ్రోన్ ఇన్ వర్టికల్ అప్పోడ్ ఏదో ఒక బాల్ను వర్టికల్గా అప్పోడ్ త్రో చేసామనుకోండి ఇది ఆ పైకి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది సటన్ హైట్ వెళ్ళిన తర్వాత దీని యొక్క వెలాసిటీ కరెక్ట్గా ఇటు జీరో అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇది తిరిగి తిరిగి కిందికి వచ్చేస్తున్నాడు లైట్ దిస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ సో ఏ పాయింట్ దగ్గర దాని యొక్క
ఇంకా మ్యాక్సిమం ఏ పాయింట్ దగ్గర దాని వెలాసిటీ కరెక్ట్గా జీరో అయిపోయిందో ఆ హైట్ని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే మ్యాక్సిమం హైట్ అంటాం హెచ్ మ్యాక్సిమం అదే మనం ఇక్కడ రాయబడింది అనమాట సో ఎక్కడ ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఏ హైట్ దగ్గర అయితే దాని యొక్క వెలాసిటీ అనేటువంటిది జీరో జస్ట్ అప్పుడే జీరో అయిపోతుందో ఆ పాయింట్ని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే మ్యాక్సిమం హైట్ అంటాం మ్యాక్సిమం హైట్కి ఈక్వేషన్ చూద్దాం మ్యాక్సిమం హైట్ ఈక్వేషన్స్ ఏమంటే ఈక్వేషన్ ఫర్ ద మ్యాక్సిమం హైట్ ఏంటి అంటే హెచ్ మ్యాక్సిమం ఇజ్ ఈక్వల్ టు యు స్క్వైర్ బై టూ జీ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద హెచ్ మ్యాక్సిమం ఇజ్ ఈక్వల్ టు యూ స్క్వైర్ బై టూ జీ ఓకే చూడండి ఓకే ద హైట్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి చూడండి ద హైట్ సారీ ద హైట్ అట్ విచ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ వెలాసిటీ ఫర్ ఎ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ జస్ట్ బికమ్ జీరో ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఏ హైట్ దగ్గర అయితే దాని యొక్క వెలాసిటీ అనేటువంటిది ఫర్ ఎ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ యొక్క వెలాసిటీ అనేది జస్ట్ జీ బికమ్ జీరో అప్పుడే జీరో అయిపోతుందో దానిని మనం ఆ హైట్ని మనం మ్యాక్సిమం హైట్ అంటామంటున్నాం సో దానికి ఫార్ములా వచ్చేసి హెచ్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ యూ స్క్వైర్ బై టూ జీ ప్రూఫ్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ప్రూఫ్ హెచ్ ఈక్వల్ టు అట్ మ్యాక్సిమం హైట్ అట్ మ్యాక్సిమం హైట్ మ్యాక్సిమం హైట్ సమ్ కండిషన్ ఇస్ దేర్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ మ్యాక్సిమం హైట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వెలాసిటీ అనేటువంటిది జీరో అయిపోతుంది అనమాట వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ దాని మీద ఈ మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర యాక్సర్లేషన్ పనిచేస్తుంది మైనస్ జీగా పనిచేస్తుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సబ్స్ట్యూట్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ ద వి స్క్వైర్ మైనస్ సి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వి స్క్వైర్ మైనస్ సి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ ఈ ఫార్ములా సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఫైన ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో స్క్వైర్ మైనస్ ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఎంత ఇన్షియల్ వెలాసిటీతో మనం ప్రొజెక్ట్ చేసాం యూ అనే ఇన్షియల్ వెలాసిటీతో వేస్తాం మైనస్ మైనస్ యూ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏ అనేది ఎంత పనిచేస్తుంది మైనస్ జి మైనస్ జి పనిచేస్తుంది ఇన్ టు ఎస్ చూడండి ఈ మైనస్ ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ యూ కెన్ క్యాన్సిల్ దిస్ వన్ యూ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ జీ ఎస్ బదులుగా ఏం రాశాను ఈ హెస్ బదులుగా హెచ్ హెచ్ మ్యాక్సిమం సో ఎస్ బదులుగా మనం ఏం రాస్తాం అంటే ఇక్కడే రాసేద్దాం దీన్ని హెచ్ మ్యాక్సిమం హెచ్ మ్యాక్సిమం రాస్తున్నాను సో దెన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఈజ్ క్లియర్లీ విజిబుల్ ఇక్కడ నీకు ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను నాకు తెలిసి హెచ్ ఎస్ హెచ్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ స్క్వైర్ బై టూ జీ టూ జీ అయిపోయి దిస్ ఈజ్ ఇది వాట్ దే విల్ ఆస్క్ వాట్ దే విల్ ఆస్క్ మీన్స్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ద యూ వాల్యూ యూ వాల్యూ మనకి ఇస్తాడు అనమాట దే మే ఆస్ ద క్వశ్చన్ అట్ వాట్ హైట్ ఇట్ విల్ రీచ్ ఎంత మ్యాక్సిమం హైట్ ఇది రీచ్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటాడు అనమాట సో మనకు జీ వాల్యూ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వైర్ ఆర్ జీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వైర్ ఇలా మనకు ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మనకు తెలుసు సో దెన్ యూ కెన్ యూజ్ డైరెక్ట్లీ సబ్స్ట్యూట్ దిస్ వన్ దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఎక్స్ మ్యాక్సిమం అనేటువంటిది మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది మనం సో ఎస్ ప్లీజ్ అడుగమ్మ మ్యాక్సిమం ఓకే మ్యాక్సిమం హైట్ అంటే ఏం లేదమ్మా మ్యాక్సిమం హైట్ అంటే మనం ఒక ఒక స్టోర్ను కానీ ఒక బాల్ కానీ వర్టికల్గా పైకి ఇసిరేసాం ఇసిరేసినటువంటి బాల్ ఓకే చేస్తాను సో చూడు చూడండి చూడు ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా ద మ్యాక్సిమం హైట్ అంటే ఏం కాదు ద హైట్ అట్ విచ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ ఫర్ ఏ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ జస్ట్ బికమ్ జీరో అంటే ఏ హైట్ దగ్గర అయితే వర్టికల్గా ప్రొజెక్ట్ చేసినటువంటి బాడీ యొక్క వెలాసిటీ జీరో అయిపోతుందో ఆ హైట్ని మనము మ్యాక్సిమం హైట్ అంటాము అనేది మనకు డెఫినేషన్ సో దానికి ఫార్ములా ఏందయ్యా అంటే హెచ్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ స్క్వైర్ బై టూ జీ నీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం నేను ఏం చెప్తున్నానయ్యా అంటే ఒక బాల్ను నువ్వు ఇసిరి వేసావు అనుకోండి ఇసిరి వేస్తున్నావు అంటే ఖచ్చితంగా దానికి ఎంతో కొంత వర్టికల్గా నిట్ట నిలువుగా పైకి ఇసిరి వేస్తున్నావు అంటే దానికి ఎంతో కొంత ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఉంటేనే అది పైకి ఇసిరి వేయగలవు సో ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఇసిరి వేసావు వేస్తే అదేమవుతుంది దాని వెలాసిటీ తగ్గిపోతూ 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 పైకి వెళ్తా ఉంది ఎక్కడో ఒక ప్లేస్ దగ్గర దాని వెలాసిటీ పూర్తిగా పడిపోతుంది అనమాట ఏ ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే దాని వెలాసిటీ పూర్తిగా జీరో అయిపోతుందో ఆ పాయింట్ వరకు ఉన్నటువంటి హైట్ని మనం ఏమంటామా అంటే హెచ్ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం హైట్ అని పేరు పెట్టామన్నమాట సో దాన్ని
అట్ మాక్సిమం హైట్ మాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి మాక్సిమం హైట్ దగ్గర బాడీకి వెలాసిటీ ఉండదు ఇంకా వెలాసిటీకి జీరో అయిపోతుంది ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో అయిపోతుంది మాక్సిమం హైట్ దగ్గర బాడీకి కిందికి పనిచేసేటువంటి యాక్సలేషన్ ఉంటుంది నెగిటివ్ యాక్సలేషన్ రాశాను మనకి ఈ ఫార్ములా తెలుసు వై నో దట్ ఈ ఫార్ములా ఏం తెలుసు వి స్క్వైర్ మైనస్ సి స్క్వైర్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ ఏఎస్ అనే ఫార్ములా తెలుసు మాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో కాబట్టి జీరో స్క్వైర్ రాశాను ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మనం ఎంత వెలాసిటీతో త్రో చేసాము అయ్యా అంటే యూ స్క్వైర్తో త్రో చేసాము సో ఏ అనేది మైనస్ జీ కాబట్టి ఈ ఇటు ఎస్ అనేటువంటిది హెచ్ మాక్సిమం రాశాను ఎందుకయ్యా అంటే మనం మాక్సిమం హైట్ దగ్గరే మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈఎస్ అనేది హెచ్ మాక్సిమం అయిపోయింది ఈ మైనస్ జీ అనేటువంటిది బయటకు వచ్చేసింది అంతా మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి మైనస్ జీ ఇది మైనస్ ఉంది ఈ మైనస్ ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి సో యూ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ జీ హెచ్ మాక్సిమం వచ్చింది మనకు కావాల్సింది హెచ్ మాక్సిమం ఫార్ములా కాబట్టి హెచ్ మాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ స్క్వైర్ బై టూ జీ అనే ఫార్ములా వచ్చింది సో మనకు ఎగ్జామ్లో ఏమి ఇస్తారయ్యా అంటే వాళ్ళు మనకు యూ అనేటువంటి వాల్యూని మాత్రం ఇచ్చి అది ఎంత మాక్సిమం హైట్కి వెళ్తుంది అని మనల్ని అడుగుతారనమాట సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి యూ స్క్వైర్ బై టూ జీ అనే ఫార్ములా వేసి మనం కొనుక్కోవాలి మనకు జీ వాళ్ళు ఇవ్వరు ఇంకా జీ మనకు తెలుసుకోవాలి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వైర్ లేదా టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వైర్ అనేటువంటి ఈ వాల్యూని ఉపయోగించి అది ఎంత హైట్కి వెళ్తుందో మనం రాస్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది మనకు మాక్సిమం హైట్కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఓకే ఓకే లెట్ మీ గో టు ద టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అనేది కూడా తెలుసుకుందాం ఒక నాలుగు డెఫ్ ఎస్ 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 ఓకే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ మీటర్ సెకండ్ పవర్ మైనస్ టూ ఓకేనా దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ నోటేషన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా నా లెట్ మీ గోల్ టు ద అనదర్ మన సో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ మీటర్ సెకండ్ పవర్ మైనస్ టూ నా లెట్ మీ గో టు ఎస్ నో ఇష్యూ నియర్ వాల్యూ యాజ్ పర్ దేర్ గివెన్ యాజ్ పర్ దేర్ వాళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేసి ఏది లేదంటే టెన్ అయినా తీసుకో నో ఇష్యూ నా లెట్ మీ గో టు ద సెకండ్ వన్ బి B condition is the time of ascent. Time of ascent. Time of ascent and AM lay the ma. See this will denoted with small t into A. A lo A undi ka vattu E A in this ko chikka rashan. Time of ascent and it. So then the time taken by a vertically projected body to reach the maximum height is named as the time of ascent. Let me write the definition. The time taken. The time taken. by a vertically projected body by a vertically projected body projected body to reach its maximum height its uh, maximum height maximum height is called time of ascent time of ascent ta ta anta mana time of ascent ante em kadamma manamu oka rayini stone pai kisiresam so ikkada rendu rakala anetuvanti vishayalu unna okate indi body anetuvanti maximum height thanka velutundi malli anetuvanti akka nunchi kindiki vachi manam isiresina atuvanti place kaaga ledha kindiki elipothund anamata let me take one boy is thrown from the earth earth surface nunchi oka ball ni throw chesadu ila pai ki vellindi maximum height thanka velipindi malli kindiki laage tirukoni ide place ki vachestundi anamata chudandi maximum height ku velladaniki daniki entha time pattindo manam throw chey చేసిన టైం నుంచి అది మాక్సిమం హైట్కి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టిందో ఆ టైంని మనం ఏమంటున్నామే అంటే టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ టీఏ అంటున్నాం అనమాట టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ టీఏ అంటున్నాము అంటే ఈ ఇది ఈ టైంకు ఫార్ములా ఏంది అయ్యా అంటే టీఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీఏ ఈజ్ ఈక్వల్ యూ బై జీ యూ బై జీ అవుతుంది సో ఎలా అంటే అనుకుంటే మనం ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయ ఓకే సో దీని నుంచి మనం ఎలా అంటే దీనికి ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ చూద్దాం ప్రూఫ్ చూద్దాం మనం టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్కి ప్రూఫ్ చూద్దాం సో చూడండి అట్ మాక్సిమం హైట్ చూడండి ఈ జర్నీ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది వీ ప్రొవైడెడ్ విత్ ఇన్షియల్ వెలాసిటీ యూ యూ ఇన్షియల్ వెలాసిటీ యూతో స్టార్ట్ చేశాను అట్ మాక్సిమం హైట్ యూ వి దాకా వచ్చేసింది అట్ మాక్సిమం హైట్ వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వి అనేటువంటిది జీరో అయిపోయింది చూడండి అట్ మాక్సిమం హైట్ ద బాడీ విల్ హ్యావ్ ద ఇన్ యాక్సలేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ మైనస్ జీ అనేటువంటి యాక్సలేషన్ కలిగి ఉంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ దెన్ వీ నో దట్ వీ నో దట్ ఏం మనకు తెలుసు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యూ ప్లస్ ఏటీ అనే ఫార్ములా మనకు తెలుసు చూడండి సో అట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీఏ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్కి వెళ్తే అట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టీఏ దెన్ వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆ మాక్సిమం హైట్కి వెళ్ళిపోయింది బాడీ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా దాని వెలాసిటీ ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో అయిపోవాలి అంతేనా కదా హలో 
ok t is equal to 0 then uh, then a is equal to minus g a and 8 point is minus g kawal si untundi substitute this values even ni substitute chain inka pi in antlo uh, 0 is equal to u minus g t a t a suffix a that is equal to minus u is equal to minus g t a that minus minus will cancel then t a is equal to u by g so this is the proof for this one time of ascent so manaku uh, chest on so wait The time taken by a vertically projected body to reach its maximum height is called time of ascent. Maximum height and reach vertically projected body, maximum height and reach card and key, Tanaku Ausrama in a twenty time name on Tamayante, time of ascent and Tamu, and the time of ascent to definition. Allake time of descent to good on the definition, same maximum height ninchi projected point coach at twenty dani, Maname on Tamayante, ground, ground to reach at twenty dani, maximum height ninchi, ground to reach a dani panadana, time of descent and Tamanata. Now let me go to the time of descent. Sir, chapter, chapter. Another good chapter, no? Wait, ma. Time of descent. Time we put on a negative loan today. Under that, what? Plus zero, under that. Plus zero, under that. Put it good. Huh? Can a time of descent? Time of descent. So it will denote it with a TD. TD to rasta. I mean, the country descent lo D and extra on the count. Time of descent and so the time taken by the the time taken by a vertically projected body by a vertically projected body projected body to travel to travel from from maximum height to maximum height to ground maximum height to, to ground is called is called time of descent time of descent so maximum height ninchi ground ku raadaniki pattina 20 time nu manam em antam ayante time of descent antam td ane 20 symbol tho manu denote chestam chudandi em led ikkada edaina body ane 20 di manam vertical ga project chesthe adi correct ga certain height ki velipothundi danni maximum height anta akkada dani yokka final velocity zero ayipothundi again it will return back malli kindi ki vachestundi body ane 20 di so ipudu maximum height nunchi ground ku raavadaniki pattina 20 time ni manam em antam ayante time of descent ee journey ni manam chustunnam idi td td ni manam ipudu journey ni chustunnam chudandi chudandi at maximum height ipudu manike em vastundi ayante at maximum height at a maximum height, maximum height, maximum height the gram the ante v is equal to zero. V and it went to the zero point. Chunandi at the ground, at the ground final value, v is equal to zero, but it is the initial velocity. It is the initial velocity. Initial velocity. It is initial velocity. Ah, this is equal to u is equal to 0, u is equal to 0. This is the journey start in the pudu. u is equal to 0. So, when the body is reaching to the ground, ground is reaching to the ground. When ah, u, u is equal to 0, then prove chest. When the body, when the body, before hitting the ground, just before hitting the ground, when the body, just before hitting the ground, hit the ground, hit the ground its velocity its velocity then velocity nene untunnanante v anukuntunnan ledha then velocity u an uh, v anukuntunnan let me take u then u anukuntunnan v ane etuvanti di projection velocity then u ante endayante velocity of the projected one so e is equal to velocity of velocity of projection projection ante nu enta velocity tho deenni project chesamo ante velocity tho tirigi kindi ki vachintund anamata so enti ane etuvanti de nenu ippudu cheptanu dani prove kuda isthanu nenu ippudu proofs kuda isthanu velocity of the projection so acceleration a is equal to acceleration acceleration chudandi ikkada okati naaku cheppandi acceleration a is equal to idi plus g na minus g na adi naaku important ippudu plus g 
ఎందుకు చెప్పండి చూడండి వెలాసిటీ యాక్టింగ్ వెలాసిటీ అండ్ ఎగ్జలేషన్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ అండ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నేను నేను మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇవి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పాను ఇవి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండవు నాయన అని చెప్పాను చూడండి సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫైనల్ వెలాసిటీ యూ ఈజ్ ఈక్వ ఫైనల్ వెలాసిటీ వీ ఈజ్ ఈక్వల్ యూ అయిపోయింది అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ కంటే పెరిగింది అంటే యాక్సలేషన్ పాజిటివా నెగిటివా పాజిటివ్ సో దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ పాజిటివ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాజిటివ్ నా సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ వాల్యూస్ అర్థమైందా లేదా ఈ మాట ఇంకొకసారి చెప్తున్నా యో ఇది వి ఫైనల్ వెలాసిటీ ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది ఇనిషియల్ వెలాసిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే నువ్వు బాడీని ఎంత వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశావో అంతే వెలాసిటీతో కిందికి వస్తుంది ఇప్పుడు ఓకే అండి దాన్ని అందుకని ఇక్కడ బ్యాట్ బ్రాకెట్లో రాశాను చూడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్షన్ ఇక్కడ బ్రాకెట్లో రాశాను వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ప్రొజెక్షన్తో నువ్వు ఎంత చేసావో అంతే వెలాసిటీతో వస్తాను అంటున్నావు సబ్స్ట్యూట్ దిస్ ఆల్ వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ ఫార్ములాలో ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత వచ్చేసింది ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇన్షియల్ వెలాసిటీకి ఈక్వల్ అయింది ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఏమైంది ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఎంత జీరో జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఏ ఎగ్జలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టీ ఆ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీడీ సో టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ బై జి అంతే టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ బై జి ఇది మనకు ఫార్ములా సేమ్ అదే ఇప్పుడు మనకు ఎగ్జామ్లు ఏమి ఇస్తారయ్యా అంటే చూడండి వాళ్ళు మనకు ఏమి ఇస్తారయ్యా అంటే మనకు ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఇన్షియల్ ప్రొజెక్షన్ వెలాసిటీ మాత్రం మనకు ఇస్తారు టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ మాత్రం కనుక్కోండి అంటారు అనమాట టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ని మాత్రమే కనుక్కోండి అంటారు సో ఇన్షియల్ వెలాసిటీని ఉపయోగించి టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ని మనం కనుక్కోవచ్చు ఎలా టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ వాల్యూ ఫైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమ్ రెండు ఒకటే టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ బై జి సేమ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ రెండు ఒకే వాల్యూని ఇస్తున్నాయి అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ నా వన్ మోర్ వన్ మోర్ డెఫినేషన్ ఇస్ ద టైమ్ ఆఫ్ లైట్ టైమ్ ఆఫ్ లైట్ అనేటువంటిది ప్రూఫ్ ఇస్తాను టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ సారీ ప్రొజెక్షన్ వెలాసిటీ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ టు రీచ్ ఇచ్చిన గ్రౌండ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అది ప్రూఫ్ ఇస్తాను ఈ టైమ్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత టైమ్ ఆఫ్ లైట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద టైమ్ ఆఫ్ లైట్ టైమ్ ఆఫ్ లైట్ చూడండి ఈ టైమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ స్పెండ్ ద స్పెండ్ బై వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ టు ఇన్ ద ఎయిర్ చూడండి ఎయిర్లో ఎంత టైమ్ స్పెండ్ చేసిందో చెప్పేటువంటి దాన్ని టైమ్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం అనమాట ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ స్పెండ్ బై వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ స్పెండ్ బై వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ బై వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ మనం విసిరేశాం పైకి బాడీని విసిరేశాం చూడండి ఇదేం చేస్తుంది బాడీ బాడీ ఇన్ ఎయిర్ ఎయిర్ నుంచి ఎయిర్లో ఎంత టైం స్పెండ్ చేసింది ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ 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 ఇన్ ఎయిర్ ఎయిర్లో స్పెండ్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ది ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ ప్రొజెక్షన్ చేసినటువంటి పాయింట్ నుంచి అండ్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్ అండ్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్ to to reach the ground reach the and uh, for projection point to, to reach the ground ante neeku isirayesina 20 point nunchi ground nu cheradaniki patte 20 time ku mottham enta time teesukunnado aa time ni mottanni manam em antam ayi ante time of flight antam simple ga cheppalante so the time of flight is nothing but it is the time taken by the body to uh, to uh, to, uh, to, uh, to travel in the air air lo enta time to travel chesindo cheppe 20 time ante body journey lo undi ante mottham air lone untundi inga enduku mana body ni vertical ga project chesam వర్టికల్లో ప్రొజెక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి మనం ఉంటే మన చేతిలో ఉన్న బాడీ అన్నా ఉండాలి లేదంటే అది గ్రౌండ్ మీద కన్నా వచ్చి పడిపోయి ఉండాలి సో ఇది మనం అంటాం సో దిస్ ఈజ్ ద బాడీ సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్ సో మనము టైమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఎందుకయ్యా అంటే బాడీని మనం ఇక్కడి నుంచి ఇసిరేసాం అనుకోండి పైకి సో బాడీ ఇలా పైకి వెళ్తుంది మ్యాక్సిమం హైట్ వరకు వెళ్తుంది దీన్నే మనం టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అంటాం సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం హైట్ పాయింట్ మ్యాక్సిమం హైట్ 
maximum height point to cut coaches in the so you can inch body and is Malik in the crowd of the Malik in the coaches on the body in a 20 day so this is nothing but Malik in the coach ground and reach in the so this is nothing but time of descent with the time of descent in so time of flight and anti it is the time taken by the body to travel in air air low travel chain and put in time from projection point to ground ground and put it ground to point and chain and key watching it went projection point is the ground point to do the so he but the low he more thumb जर्नी लो अधि एर लो एंत टाइम उन्दो चेपेट वोंटिते time of flight so time of flight तो capital T तो चेपताम लेदा TF small TF तो गुड़ चुपिस्ताम capital T गानी small TF flight लो F उन्दी कापर TF तो जुपिस्ताम so it is nothing but time of ascent plus time of descent that is equal to U by G plus U by G that is equal to 2 U by G. So, manali, if exam lo yem adu utara ya ante, time of flight adu utaru. They will provide only initial velocity. Initial velocity maathra ma anik istaru. Ante e siri vay se et apudu dhani kentha velocity undo. Pai ki nitta ni luga e visiri vay se et apudu dhani kentha velocity undo. Adi maathra ma chaptaru manukko. Time of flight kanukko anta adana maata. So, we use this formula. If, uh, e for, yem adu artha ma indi chapkungo saramma. Is that? 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 So, they will provide. Ante. Ante. So, but you need to take care about this. And you can take care about this. You can take care about this. This U and G both must be in the same units. Okay. Okay. System lo unda hali. And U in centimeter per second lo undi. Centimeter per second lo undi. G and A to undi meter per second square lo undi. What do you choose? Both are wrong answer. Is that? Is that? Is that? Is that? Both must be in the same system of units. Okay, system of units. It will be problems and you have to take care of the units. 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 Now, let me go. Same system, any one system, you have to take care of the system. Because of it is the time. Time and 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 time. Okay, done. No issue. Now, let me go to the proof for the initial velocity and final velocity must be same. Initial velocity, final velocity, rundu vokate ane dhani ki proof kel dhaam. So, let me go to the proof for the initial velocity and final velocity. Proof for projection velocity, projection velocity is equal to Velocity of the body, velocity of the body before reaching the ground is equal to velocity of the body before reach the ground is equal to velocity of the body before reach the ground. We need to prove this one. So, how can we prove means let me take one small uh, diagram. So, for you, for your easy understanding, I am taking two different velocity or finally, I will take both are same. See, let me take, I am projecting one of the body, one of the, one of the person is projected one of the uh, body with initial velocity of u1, u1 and a 20 initial velocity to project chasana and kundi. This body is reaching from certain height, certain height is reaching and kundi at a maximum height, this is the maximum height point, this is the maximum, maximum height point maximum height point maximum height so uh, at maximum height the final velocity of the body is equal to 0 0 in it 20 final velocity help in the not see after fine after reaching this final velocity this body is re uh, returning back to its ground and it is coming to the hitting the ground ground and hit out on the this is the final velocity of the body that velocity i am taking u2 then in u2 on kundana our goal is to prove this one u2 is equal to u1 rundu okata anedu prove cheyal ante ante na kada hello Okay, now now our goal is to prove this one. See ma, this maximum height what I am taking, this one, this maximum height I am taking, S is equal to H maximum, H maximum and count to none, S is equal to H maximum and count. See first one what I am taking means, uh, what is the maximum height value, this maximum height yaka value in T, and then find out just to none. After that I will come to this one, this maximum height cos means just to none, see what I am going means, uh, V square minus Q square is equal to 2AS formula, I am using this one. See ma, at the maximum height value, the final velocity is equal to 0, first journey in this country now, final velocity is equal to 0, that initial velocity of the projection is equal to u1 square, u1 square, I am sending this one u1 square, that is equal to, what is the acceleration which is the body acting, 
इंटू माइनस जी इंटू एस वाट इज द मैक्सिम हाइट वैल्यू हेच मैक्सिम हेच मैक्सिम आई एम टेकिंग सो दिस माइनस विल कम टू दिस प्लेस माइनस यू वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी हेच मैक्सिम विल गेट सो दिस माइनस दिस माइनस विल कैंसल देन यू वन स्क्वायर इज इक्वल टू सो देन यू वन स्क्वायर इज इक्वल टू यू वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी हेच मैक्सिम सो दिस वैल्यू सो देन दे विल आज द क्वेश्चन दे विल आज द क्वेश्चन यू वन स्क्वायर इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू सॉरी यू वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी हेच मैक्सीम सो दे मे आज द क्वेश्चन लाइक दिस इला मन अड़गे दाखिल चान्स एला दे विल प्रोवैड द द मैक्सीम हईट वाल्यू मैक्सीम हईट वाल्यू मन चेत की दे मे आज द क्वेश्चन वट ईज द प्रोजेक्शन वेलासीटी प्रोजेक्शन वेलासीटी एनि मन अड़गे दाखिल चान्स अंत इन फर् एग्जापल और अबाई और बाल नीटनी इसरीवेसा इसरी वेस्ते पद मीटर् हईट के अंदी एंत इनशि वेलासीटी तो अत वेसी उठाने मन क्वेश्चन अड़गर अंत इपड़े सो हेच मैक्सीम वाल मन प्रोवैड्सर का इकड मन टेन मीटर्स वेसे सो इक जी वाल्यू अने टेन वेसेक इक टू रूट फार्मला सब्स्यूटे इनशियल वेलासीटी एंत उ अद टेन रूट अने मन को आंसर वस्तु लाइक दट सो दे विल प्रोवैड द हईट हईट मन को प्रोवैड्सी इनशियल वेलासीटी एने मन अड़गे दाखिल चान्स फार्मला वन वे मन को ना ले हलो उ उ सो अद ना वे एद प्रॉब्लम वे एर ओके नौ लैट मी गो टू दौ कम टू दी सैकंड जर्नी सैकंड जर्नी लेक सैकंड जर्नी चूँ द बाडी स्टार्टेड फ्रम हईट मैक्सीम हईट नीचे जर्नी स्टार्ट सो हियर इज द इनशि पाइंट दी इनशियल पाइंट का तस्कान दिस् द फल पाइंट दिस् द फल पाइंट इध ना फल पाइंट चूँ इनशियल पाइंट वी आर् स्टार्टेड चूँ स्टार्ट फ्रम मैक्सीम हईट स्टार्टिंग फ्रम मैक्सीम हईट मैक्सीम हईट दी स्टार्ट सो इनशि वेलासीटी इनीशि वेलासीटी इनशि वेलासीटी यू इज ईक्वल टू वट दिस् वाल्यू जीरो मैक्सीम हईट दी मैं स्टार्ट जीरो सो दैनल वेलासीटी फैनल फैनल वेलासीटी जीरो फैनल वेलासीटी वी इज ईक्वल टू यू टू अना यू टू अना ऐस पर् डग्रम लैट अना वी नीड टू प्रूव दिश यू टू इज ईक्वल टू यू वन यू टू इज ईक्वल टू यू वन का प्रूव चेयर ऐक्जलेशन एज ईक्वल टू ऐक्जलेशन ऐक्जलेशन एज ईक्वल टू प्लस जी इध चाल इंपारटे इकड़े पिछले एक्व तपूर एनको चूँ वेलासीटी डैरे सेम ऐक्जलेशन डैरे सेम बोत आर् सेम डैरे देन इट इज़ अ पाजिट ऐक्जलेशन अंड आलो वेलासीटी इज़ इंक्रीजिंग वेलासीटी अभी का दिन मैं पाजिट ऐक्जलेशन अटा सो जीरो अने वेलासीटी सटन वेलासीटी की मूव अवतंटे वेलासीटी अने इंक्रीज पाजिट ऐक्जलेशन दस्टेंस ट्रावल जर्नी एंत डिस्टेंस ट्रावल एस इज ईक्वल टू हेच मैक्सीम डिस्टेंस ट्रावल एस इज ईक्वल टू हेच मैक्सीम सेम फार्मला अदे फार्मला यूज चेयरि वी स्क्वयर मैनस् यू स्क्वयर इज ईक्वल टू टू एस इधे फार्मला सो सो फल वेलासीटी यू टू यूजी एमका यू टू स्क्वयर इज मैनस जीरो स्क्वयर इज ईक्वल टू टू जी H हेच मैक्सीम हेच मैक्सीम दें यू टू स्क्वयर इज ईक्वल टू टू जी हेच मैक्सीम सो बट यू टू इज ईक्वल टू स्क्वे रूट आफ टू जी हेच मैक्सीम रूके वालू चुप्त चूँगी ओके वाल्यू सो यू टू अंड यू वन आर् बोत आर् सेम सो यू टू इज ईक्वल टू यू वन बोत आर् सेम प्रूव अर्थम कमी मैक्सीम कदा मैं मैक्सीम हईट नीचे स्टार्ट जर्नी ओके प्रूव सो दट इज ईक्वल टू यू टू इज ईक्वल टू जीवन दट मीन इफ द बाडी ईज इफ द बाडी ईज प्रोजेक्टेड सम सटन हईट सो हाउ मच इनशि वेलासीटी प्रोवैडेड दिथ सेम वेलासीटी द बाडी विल हिट द ग्रउंड अदे वेलासीटी तो बाडी अने ग्रउंड हिटी अभी गुर्तन अर्थम होता लेदा हलो ओके नौ कम टू दैक्स्ट वन नैक्स्ट इंपारटे का यस प्लीज अड़गं टाइम आफ डिसे हईटे टाइम आफ सेम रूटे ओके ओके डन 
now let me go to the another one so what the topic now is the height of the tower tower yokka height nu manam count koorchu untundi anamata motion of a body this concept they won't ask in the uh, theoretical type they will ask in the problem problems lo adige daniki chaala scope undi so motion of a body em class undamma next motion of a body chemistry ఒక్క రెండు నిమిషాలు నాకు టైం ఇవ్వగలరా సార్తో ఒక మాట మాట్లాడతాను సార్ నాకు ఒక పది నిమిషాలు టైం ఇవ్వగలరా అని కెమిస్ట్రీ సార్ నెంబర్ పెట్టగలరా వాట్సాప్లో హలో మోషన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ మోషన్ ఆఫ్ ఏ బాడీ థ్రోన్ వర్టికల్లీ అప్ అట్లనా ఓకే నో ఇష్యూ దెన్ ఓకే నో ఇష్యూ దెన్ నో ఇష్యూనా నో ఇష్యూ ఐ నీడ్ ఐ ఐ థాట్ దట్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ థర్టీ లెవెన్ థర్టీ ఓకే నో ఇష్యూ థ్యాంక్ యూ మా దెన్ నో ఇష్యూ వాట్ కలి ఓకే ఫ్రమ్ ది టాప్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ ఏ టవర్ ఏం లేదమ్మా ఒక బాడీని ఒక టవర్ పై నుంచి ఇసిరేస్తున్నారంట అప్పుడు ఏంది మన పరిస్థితి అనేటువంటి ఉంచడాన్ని ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇలా టవర్ ఉంటుంది ఎప్పటికి కూడా టవర్ ఇలా ఉంటుంది టవర్ అనేటువంటిది దాని యొక్క షేప్ అనేటువంటిది పోన్ పోని ఇలా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద టవర్ లైక్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఈస్ థ్రోన్ వర్టికల్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇలా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ చేశాడు హియర్ యూ యూ డోంట్ థింక్ దట్ ద బాడీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ హిట్ కమ్ టు ది సేమ్ ప్లేస్ ఇదే ప్లేస్కి వస్తుందని ఊహించొద్దు సో ద బాడీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ది టవర్ ఈ ప్లేస్ లైక్ పడిపోయింది అనమాట ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ టవర్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక సెల్ ఫోన్ టవర్ కానీ రేడియో టవర్ కానీ టీవీ టవర్ కానీ దాని మీద నిలబడుకొని ఎవరో ఇసిరేసారు పైకి ఇసిరేస్తే ఏమైపోతుంది ఇట్ విల్ రీచ్ సటన్ మ్యాక్సిమం హైట్ మ్యాక్సిమం హైట్ రీచ్ అవుతుంది అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ది అర్త్ సర్ఫేస్ అర్త్ సర్ఫేస్ యొక్క బాటమ్ బాటమ్కి వచ్చే బాటమ్ చూచ్ చేస్తుంది ఇది మనం ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనల్ని అడుగుతున్నాం చూడండి హియర్ వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద టవర్ ఇది మనం టవర్ అనుకుంటున్నాం దిస్ ఈజ్ ద ట ఇది మనకు ఉన్నటువంటిది దాన్ని మనం టవర్ లెట్ మీ టేక్ టవర్ హైట్ అంటే ఏంటి అంటున్నాం దిస్ ఈజ్ ద టవర్ హైట్ సో ఇక్కడ మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం దిస్ ఈజ్ ద టవర్ హైట్ దిస్ ఈజ్ ద టవర్ హైట్ సో దీస్ టవర్ హైట్ మాట ఐమ్ టేకింగ్ మీన్స్ ఏబి ఏబి అనేటువంటిది టవర్ హైట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి సో ద బాడీ ఈజ్ రీచింగ్ అట్ పాయింట్ సి సి దాకా వెళ్ళింది ఇస్ ద మ్యాక్సిమం హైట్ పాయింట్ మ్యాక్సిమం హైట్ మ్యాక్సిమం హైట్ పాయింట్ ఇది మ్యాక్సిమం హైట్ పాయింట్ ఉన్నాడు చూడండి ఇది గ్రౌండ్ అర్త్ సర్ఫేస్ యొక్క గ్రౌండ్కి వచ్చేసింది ద గ్రౌండ్ ద గ్రౌండ్ సో సి నుంచి డీకి వచ్చేసింది బాడీ అనేటువంటిది చూడండి ఏ అండ్ డి బోత్ ఆర్ సేమ్ నో ఇష్యూ బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ ద జర్నీ జర్నీ పర్పస్ ఐఎమ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ బి బి నుంచి మన జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట బి నుంచి మన జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఇలా టాప్కు పై వచ్చేసా రిటర్న్ అయింది రిటర్న్ అయ్యేసి మళ్ళీ అదే ప్లేస్కి వచ్చేసి అర్త్ సర్ఫేస్కి వచ్చేసింది చూడండి ఇప్పుడు బాడీ ఈజ్ హియర్ ద హియర్ ద ద ప్రొజెక్షన్ ఈజ్ అన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇనిషియల్గా ప్రొజెక్షన్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది చూడండి ద అప్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత చెప్పండి ద అప్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిసి చూడండి దీస్ హైట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ప్లస్ హెచ్ దీన్ని నేను హెచ్ అనుకుంటున్నాను హెచ్ అనుకుంటున్నాను చూడండి ఆల్ అప్వర్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ అని చెప్పాను మీకు సైన్ కన్వెన్షన్లో ఆల్ అప్వర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ పాజిటివ్ చూడండి దిస్ ఈజ్ ద అప్వర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాట్ ఈస్ ద డౌన్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ద డౌన్వర్డ్ డిస్ డౌన్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 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 దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డౌన్వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డౌన్వర్డ్కి జర్నీ చూడండి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది జర్నీ అనేది సిడి డౌన్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద డౌన్వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద సిడి సిడి మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం హైట్ వాల్యూ ప్లస్ టవర్ హైట్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం హైట్ వాల్యూ టవర్ హైట్ వాల్యూ కావాలి సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ టవర్ హైట్ ఈజ్ అ స్మాల్ హెచ్ హెచ్ ఈజ్ ద టవర్ హైట్ హెచ్ ఈజ్ ద టవర్ హైట్ టవర్ హైట్ అనుకోండి సో దట్ మీన్స్ దీస్ హెచ్ ప్లస్ స్మాల్ హెచ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ స్మాల్ హెచ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద నెగిటివ్ సైన్ అర్థమవుతుందా లేదా హలో నవ్ నవ్ ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ద నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ద నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ నా టోటల్ ఆర్ నెట్ డిస్ప
మా మనం ఏం చేస్తాను ఈ జర్నీలో మొత్తం ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్కి లోన్ అయ్యింది మొత్తం ఓవరాల్గా ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్కి లోన్ అయింది ఇది మనం స్టార్టింగ్లో ఎక్కడ ఉన్నాము ఇట్ ఈస్ ద ఇన్షియల్ పొజిషన్ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్షియల్ పొజిషన్ దిస్ ఇస్ ద ఇన్షియల్ పొజిషన్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ పొజిషన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఫైనల్గా లాస్ట్కి ఇక్కడ గ్రౌండ్కి వచ్చేసింది ఫైనల్కి ఇక్కడ ఉంది ఫైనల్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఫైనల్ పొజిషన్ సో టోటల్గా ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్కి లోన్ అయింది ఇది టోటల్గా ఎక్కడ మైనస్ హెచ్ వచ్చేసింది మైనస్ హెచ్ ఇది డైరెక్ట్గా నువ్వు జస్ట్ కామన్ సెన్స్ వాడితే మైనస్ హెచ్ ఉంది ఈ మైనస్ హెచ్ ఎందుకు రాసావు సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది కాబట్టి వీ నీడ్ టు యూజ్ యాజ్ అ సైన్ కన్వర్షన్ ఇట్ ఈస్ ద మైనస్ హెచ్ ఎందుకు టవర్ హైట్ ఎంత ఉందో అంత హైట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది మైనస్ హెచ్ దీని ఇంకొక రకంగా దీని కూడా ద్వారా కూడా రాయండి ఇదే వస్తుంది చూడండి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా వచ్చిందో చూడండి ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ హెచ్ సారీ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమైపోయింది ప్లస్ మైనస్ హెచ్ మైనస్ హెచ్ వచ్చేసింది ప్లస్ హెచ్ మైనస్ హెచ్ క్యాన్సల్ మైనస్ హెచ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసిన ఫార్ములా యూజ్ చేసిన బోత్ ఆర్ సేమ్ అంతేనా కదా హలో హలో ఓకే డాన్ ఓకే డాన్ చూడండి ఇది నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి యాక్సలరేషన్ యాక్సలరేషన్ ఏం యాక్ట్ అవుతుంది బాడీ మీద యాక్సలరేషన్ ఆన్ ద బాడీ acceleration on the body on the body body means the entire acceleration is done a is equal to minus g minus g act out on the we are projected in upward direction acceleration is in downward direction man may more project chase in upward direction or acceleration or direct direction is done so let me take the journey time is the t journey time is the t or time of flight time of flight is the t so the time of flight of the body time of flight టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టీ అనుకోండి లెట్ అనుకోండి అంటున్నాను టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ ద ప్రొజెక్టెడ్ సమ్ వెలాసిటీ మనం ఎంతో కొంత ఇన్షియల్ వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేయాలి కదా ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఆన్ ద బాడీ ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఆన్ ద బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ అనుకోండి లెట్ పైకి విసరా పైకి బాడీ వెళ్ళాలంటే దానికి ఎంతో కొంత ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చే మనం ప్రొజెక్ట్ చేయాలి సో మనం యూ అనే ఇన్షియల్ వెలాసిటీ నుంచి టవర్ పై నుంచి విసిరేసాము ఒక రబ్బర్ బాల్ని అది కొద్దిగా హైట్కి వెళ్ళింది ఎంత హైట్కి వెళ్ళింది ప్లస్ హెచ్ హైట్కి వెళ్ళింది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి కిందికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది టవర్ యొక్క బాటమ్ సర్ఫేస్ అయినటువంటి అర్థ మీద పడిపోయింది మొత్తం ఈ జర్నీ కావడానికి ఎంత టైం తీసుకునేది టీ అనే టైం తీసుకునేది అనమాట ఇప్పుడు మనం వీటిన్నిటిని మనము ఒక ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం వాటి ఊ నో ఊ ఫార్ములా మనకు తెలుసు ఊ నో దాట్ ఊ నో దాట్ ఏం మనకు తెలుసు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వైర్ ఫార్ములా తెలుసు సో మనకు ఎస్ అనేటువంటిది ఏంటి టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత మనకు మైనస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్షియల్ వెలాసిటీ యూ తీసుకున్నాము టోటల్ జర్నీ టైం టీ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఎంత యాక్సలేషన్ మైనస్ జి ఇంటూ టీ స్క్వైర్ చూడండి ఈ మైనస్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాను మైనస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సారీ ప్లస్ యూటీ మైనస్ హాఫ్ జీ టీ స్క్వైర్ అయింది ఈ మైనస్ను అవతలికి తరిమేస్తున్నాను ఈ మైనస్ను అవతలికి తరిమేస్తున్నాను దట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ జీ టీ స్క్వైర్ ఈ ఫార్ములాని బట్టి మనకు టవర్ హైట్ను అడిగే దానికి ప్రాబ్లం ఉంది ప్రాబ్లం అడిగే దానికి ఛాన్స్ ఉంది ఏమి ఇస్తారా అంటే దీంట్లో ఇన్షియల్ వెలాసిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనకు టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఇస్తారు మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఏమని చెప్తారు యూ ఇన్షియల్ వెలాసిటీతో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండి నేను ప్రొజెక్ట్ చేస్తే టీ టైం తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ అనేది టవర్ గ్రౌండ్కి చేరింది అంటారనమాట టవర్ గ్రౌండ్కి చేరింది అంటారనమాట సో అప్పుడు ఆ టవర్ హైట్ ఎంత అని మనల్ని క్వశ్చన్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉందనమాట సో వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం టవర్ హైట్ను కనుక్కోవచ్చు అర్థమవుతుందా లేదా హలో ఓకే డాన్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్ టు ఫైండ్ అవుట్ టవర్ హైట్ సో నే నౌ లెట్ మీ గో టు ద దేర్ ఆర్ టు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్ వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్ నౌ ఓకే డాన్ వెల్ మీ ఇక్కడ ఇంకాస్త పై ఇంకాస్త పై ఇంకాస్త పైకే ఓకే ఇంకాస్త పైకి వెళ్ళమంటావా ఓకే డాన్ కమ్ టు దిస్ వన్ ఇక రెండు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఆ రెండు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేసి క్లోజ్ చేద్దాము ఐ నీడ్ ఓన్లీ మోర్ దాన్ టెన్ మినిట్స్ కూడా తీసుకోదు ఇది నా లెట్ మీ గుడ్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫ
ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ మీన్స్ సో యాజ్ పవర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి టు మెజర్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి మనం రెఫరెన్స్ మెజర్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఏ రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఎప్పుడైనా ఉండాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 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 ఈవెంట్ జరిగింది ఈవెంట్ అంటే ఏంటి ఒక ఫిజిక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక రాకెట్ను లాంచ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ శ్రీహరికోటలో లాంచ్ చేస్తున్నారు ఏమండి శ్రీహరికోటలో రాకెట్ లాంచ్ అవుతుంది అంటే ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది మనం చెప్పాలంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి మనం చెప్పాలి సో ఫ్రమ్ ఢిల్లీ శ్రీహరికోట ఈజ్ దిస్ డిస్టెన్స్ అదర్వైజ్ ఫ్రమ్ అమరావతి శ్రీహరికోట is distance from hyderabad sriharkota is the distance ante we, we need specify a particular point oka particular point to base cheskoni manam event ni cheptunnam alage to represent the object location object position manam represent cheyalante we need particular coordinate system oka coordinate system manaku avasaram avutundi anamata that coordinate system is named as the frame of reference frame of reference is nothing but it is a coordinate system or a system of coordinate axes so a system of coordinate axes is named as the ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటే మనకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థం కావడం కోసము ఒక 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 క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంటే ఒక ఎంపైర్ ఇక్కడ నిలబడ్డాడు సి దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ గ్రౌండ్కి ఇక్కడ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ అనేది లొకేట్ అయింది సి దిస్ ఎంపైర్ ఈజ్ టేకింగ్ దట్ ద వికెట్స్ ఈజ్ దిస్ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి అంటున్నాడు సి దిస్ ఎంపైర్ ఈజ్ సెయింగ్ ద ఆఫ్టర్ సిక్స్ సిక్స్ హిట్ అయిన తర్వాత దిస్ బాల్ ఈజ్ గోయింగ్ దిస్ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇంత దూరంలో పడిపోయింది అంటున్నాడు do see this why why they are saying that they are having some coordinate axis oka coordinate system nu base cheskonu cheptunnaru they will have some value chudandi they will have the x axis they will have the y axis y axis tisukuntunnaru x axis tisukuntunnaru they may say that some some of the audience are there evaro oka audience nu ikkada ikkada unnaru ankonde enta distance lo unnadu ee audience anedu ankonde it must to provide the x value x value untundi it will have the y value it will have the x and y value సెకండ్ చూడండి ఇక్కడ ఏదో ఇక్కడ ఏదో ఈవెంట్ జరిగింది ఆడియన్స్లో ఏదో ఒక ఈవెంట్ జరిగింది సమ్ ఆఫ్ ద సి ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ దిస్ బాల్ ఏదో ఒక బాల్ అనేది ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ ఆడియన్స్లో పడిపోయింది సో దట్ మీన్స్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ద సమ్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూ ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఒకటే ఒకటి ఏంది ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ అంటే మనకు కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ సిస్టంనే మనం ఏమంటామయ్యా అంటే ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటాం యూ డోంట్ ఫీల్ దట్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ద ఆల్వేస్ స్టేషనరీ ఎప్పటికీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ రెస్ట్లోనే స్టేషనరీగా ఉండాలని రూల్ అంటూ ఏం లేదు ఇప్పుడు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఒక రైలు వెళ్ళిపోతుంది ఇలా ట్రైన్ అనేది మూతా వెళ్తుంది ట్రైన్ అనేది ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంది చూడండి ఒక చిన్న కిడ్ అనేటువంటి వాడు కారులో వెళ్తున్నాడు కారులో వెళ్తూ రైల్ను చూస్తూ ఉన్నాడు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి అబ్జర్వర్ ఈజ్ ద మూవింగ్ కార్ ఇందులో కార్లో ఉన్నాడు ఇక్కడ ట్రైన్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ట్రైన్ అనేది ఉంది చూడండి ఇక్కడ ట్రైన్ చూడండి అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ద ఈవెంట్ ఇక్కడ ఉంది ఈవెంట్ ఈస్ హియర్ అబ్జర్వర్ హియర్ ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు సో అబ్జర్వ్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ కిడ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న కిడ్ చూస్తున్నాడు కార్ను మూ మూవ్ అవుతున్నటువంటి ట్రైన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాడు చూడండి దీస్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో మూవింగ్ కారు అనేటువంటి ఈ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ కదులుతూ ఉంది అంటే మీరు మీరు ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటానే ఎప్పటికీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఫిక్స్డ్ యాక్సెస్లో ఉంటుంది అని మీరు ఎప్పుడు అనుకోకూడదు ఎందుకే అంటే వేర్ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ మేకింగ్ ద మెజర్మెంట్స్ దట్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఎక్కడ నుంచి అయితే అబ్జర్వరు అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి గమనిస్తున్నాడో అదే ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ మనకి ఇక్కడ ఇట్ మే వీ హ్యావ్ ద మోషన్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ద రెస్ట్ అది కదులుతూ ఉండొచ్చు రెస్ట్లోనే ఉండవచ్చు ఇక్కడ ఎంపైర్ అనేవాడు ఒక అబ్జర్వర్ ఈ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అతను అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ రెస్ట్ ఇప్పుడు మనకు రెస్ట్లో ఉందనమాట ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అనేటువంటిది సో దట్ ఈస్ ద డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ వన్ ఇక్కడ మనకు ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఈవెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ బట్టి మనకు ఉంటుంది ఒకవేళ ఇంకొక బిగ్ బాగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి వన్ ద స్పేస్ శాటిలైట్ అనేది మూవ్ అవుట్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది అనుకోండి చూడండి ఇక్కడ అర్త్ ఇలా ఉంది అర్త్ చుట్టూ ఇక్కడ స్పేస్ శాటిలైట్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంది స్పేస్ శాటిలైట్ అనేటువంటిది లేమి నాసా దే విల్ హ్యావింగ్ ద స్పేస్ స్టేట్ అని ఉంది స్పేస్ స్టేట్ అని స్టేషన్ అని ఉంది
చూడండి ద అబ్జర్వేషన్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో మూవింగ్ అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి పాయింట్ మూవ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఇక్కడి నుంచి మనం మోషన్ ఇక్కడి నుంచి మనం అబ్జర్వేషన్స్ అన్నీ చేస్తున్నాం అనమాట దిస్ ఈజ్ ద అబ్జర్వేషన్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది వై ఉంది కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ద అబ్జర్వేషన్ ఇదే స్పేష్ స్టేషన్ నుంచి మనకి ఏం చెప్తుంది వన్ ఆఫ్ ది ఆస్ట్రాయిడ్ ఈజ్ కమింగ్ సటన్ డిస్టెంట్ ఇక్కడి నుంచి ఏదో ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ వస్తుంది మన దిక్కు అని చెప్తుంది చూడండి దీస్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇది ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ గమ్ము ఉంటుంది ఇది కదులుతుంది కదా ఇది కదులుతూ ఉంటుంది స్పేస్ స్టేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద మోషన్ కదులుతూ ఉంటుంది నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నది ఒకటే ఒకటి ఏంది ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ యూ డోంట్ ఫీల్ దట్ యూ డోంట్ థింక్ దట్ ఆల్వేస్ అట్ రెస్ట్ పొజిషన్ ఎప్పటికీ కూడా రెస్ట్లోనే ఉంటుంది అనేటువంటి ఆలోచనలోంచి బయటికి రాండి అంటున్నాను ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్ which that it defines the position of the particle or event edo oka particle yokka position nu measure chestundi leda event nu measure chestund anamata chudandi ee frame of reference it may be at rest it may be in the motion frame of reference eppatiki kuda rest lo undochu kadalochu it may depends upon situation situation nu manaku untund anamata let me write the definition first to definition raindi so first a system of coordinate definition raskondi a system of coordinate coordinate axis with uh, sorry which which define which defines the particle sorry which define the position of the particle na nah? which define the position of the particle పొజిషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది పొజిషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అని డిఫైన్ చేస్తుంది పొజిషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఆర్ అండ్ ఈవెంట్ ఆర్ అండ్ ఈవెంట్ ఏదో ఒక ఈవెంట్ జరిగింది ఆ ఈవెంట్ నువ్వు డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో దట్ దట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ ఈజ్ ద నేమ్ ఇట్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఈవెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ see the frame of reference it may be two dimensional coordinate system it may be three dimensional coordinate system Co- frame of reference and it might be two dimensional coordinate system couch three dimensional coordinate system. a frame of reference a frame of reference it may be two dimensional 2d coordinate system or 3d coordinate system 2D డి అంటే టూ డైమెన్షనల్ రాసుకోండి ఎందుకు వాడు టూ డైమెన్షనల్ టూ డైమెన్షనల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఆర్ త్రీ డైమెన్షనల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఆర్ త్రీ డైమెన్షనల్ త్రీ డైమెన్షనల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ సో త్రూ డైమెన్షనల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఇచ్చి ఇట్ మేబీ ఎక్స్ అండ్ వై ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కావచ్చు త్రీ డైమెన్షనల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మీన్స్ త్రీ డైమెన్షనల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మీన్స్ ఇట్ మేబీ ఎక్స్ వై జెడ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ టూ డి కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మనం తీసుకుంటే ఇట్ మేబీ ఎక్స్ అండ్ వై ఎక్స్ అండ్ వై ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది సో త్రీ డి కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఇట్ మే బీ హ్యావింగ్ ద ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ జెడ్ కూడా ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది జెడ్ కూడా ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది సో టూ లో సో మీకు బాగా ఎగ్జాంపుల్గా ఒకటి తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి సో లెట్ మీ టేక్ వన్ ఆఫ్ ద ఏరోప్లేన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఒక ఏరోప్లేన్ కదులుతుంది అనుకోండి యుఆర్ అబ్జర్వర్ మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి నువ్వు అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నావు హియర్ యూ నీడ్ టు నో ద త్రీ డైమెన్షనల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో నీకు త్రీ డైమెన్షనల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కావాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏరోప్లేన్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఏరోప్లేన్ ఉంది అనుకోండి దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఏరోప్లేన్ సో యూ నీడ్ టు నో దిస్ వన్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ ఎక్స్ ఎంత అనే చెప్పాల్సి ఉంటుంది హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది వై వై ఎంత చెప్పాల్సి ఉంటుంది హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది జెడ్ జెడ్ ఎంత ఎంత అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట లెంత్ బెడ్త్ హైట్ మూడు కరెక్ట్గా మనకు కావాలి కాబట్టి వీ నీట్ టు నో ద ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ జెడ్ వాల్యూ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీట్ నో సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈజ్ ద గ్రౌండ్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ అనుకోండి సో యు ఆర్ ద యు ఆర్ డూయింగ్ ద ఎంపైర్ ఎంపైర్ చేస్తున్నావు యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ డూయింగ్ ద బ్యాట్స్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాడు లేదా వన్ ఫీల్డర్ ఈజ్ దేర్ ఎవరో ఒక ఫీల్డర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి దెన్ యూ నీట్ టు యూ యూ నీడ్ ఓన్లీ టూ డైమెన్షనల్ కోఆర్డినేట్ ఒక టూ డైమెన్షనల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అవసరం అవుతుంది you need only x and y value 
ఎక్కడున్నాడు మీ సర్టన్ ఫీల్డర్ ఎక్కడున్నాడు అయ్యా అంటే నీ దగ్గర నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాడు అంటే యూ నీడ్ ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ తెలిస్తే నువ్వు చెప్పేయచ్చు ఆ గ్రౌండ్లో ఎక్కడో ఒకసారి ఉంటాడు అనమాట దెన్ యూ నీడ్ ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూ సో దట్ ఈస్ ద డిపెండింగ్ అపాన్ ది సిచ్యువేషన్ ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం చేయాల్సి ఉంటుంది దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ రెండు రకాల ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ది డెఫినేషన్కి ఒక మార్క్ ఇస్తారమ్మా అలాగే వీటిని డిఫైన్ చేసినందుకు టూ టైప్స్ ఉన్నాయి వీటిని టూ టైప్స్ని డిఫైన్ చేసినందుకు మనకు మళ్ళీ మార్కులు ఇస్తారు టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ అమ్మా వన్ ఈజ్ ద ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ ఇనర్షియల్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ సో ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఇన్ బ్రాకెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దట్ మీన్స్ ఈ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది నాకు ఇప్పుడు డెఫినేషన్ అనమాట చూడండి ఏ చూడండి ఏ మీన్స్ యాక్సలరేషన్ ఏ మీన్స్ యాక్సలరేషన్ మా సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మీన్స్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ జీరో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మీన్స్ వీ కెన్ రైట్ ఈజ్ నాన్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అనొచ్చలేదా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మీన్స్ సిమా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మీన్స్ జీరో యాక్సలరేషన్ జీరో యాక్సలరేషన్ జీరో యాక్సలరేషన్ అంటాము దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాన్ యాక్సలరేషన్ అని కూడా అనొచ్చు నాన్ యాక్సలరేషన్ నాన్ యాక్సలరేషన్ అనొచ్చు దట్ మీన్స్ ఏ నాన్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటే నాన్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ని ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటున్నాను సో ఒక్కసారి రాసుకుందాం డెఫినేషన్ ఏ నాన్ యాక్సలరేటింగ్ డెఫినేషన్ అమ్మా ఏ నాన్ యాక్సలరేటింగ్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అయిపోతుంది జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది అమ్మా చూడండి నాన్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో విల్ టూ కేసెస్ రెండు కేసెస్లో ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇట్ మే బీ వెలాసిటీ జీరో వెలాసిటీ జీరో కావచ్చు ఆ ట్రస్ట్ రెస్ట్ దగ్గర నీకు నాన్ యాక్సలేటింగ్ కావచ్చు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్ కావచ్చు అర్థమవుతుందా లేదా హలో చూడండి మా యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ యూ బై టి చూడండి ఇక్కడ అసలు వెలాసిటీ లేకపోతే యాక్సలరేషన్ జీరో అయిపోతుంది వెలాసిటీ ఎప్పటికీ కాన్స్టెంట్ అయినా యాక్సలరేషన్ జీరో అయిపోతుంది అర్థమవుతుందా లేదా హలో సో అంటే ఏమి సో ద ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఇట్ మే బీ అట్ రెస్ట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ మూవ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అది ఒక రెస్ట్లో అయినా ఉండవచ్చు లేదా కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో అయినా మూవ్ అవచ్చు మూవ్ కావచ్చు అంతేనా కదా దేర్ ఫోర్ రాసుకోండి అది కూడా ఆ పాయింట్ కూడా రాసుకోండి దేర్ ఫోర్ ఏ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ it can move with constant velocity move with constant velocity constant velocity or at rest it it uh, or it can be at rest it can be at rest it can be at rest ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అట్ రెస్ట్ సో కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నా కానీ అది ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ కిందికే వస్తుంది లేదా రెస్ట్లో ఉన్నా కూడా అది ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్కే వస్తుంది ఇక నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అనే డెఫినేషన్ మీరే రాసుకుంటారు ఈజీగా చూడండి థర్డ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద నాన్ ఇనర్షియల్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ రెఫరెన్స్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎప్పుడు అవుతుందమ్మా ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎప్పుడు అవుతుంది ఒకసారి అంటే ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అని అంటాం అర్థం ఏంటి ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ దట్ ఈజ్ యాక్సలరేటింగ్ 
accelerating it may be positive to acceleration accelerating it may be positive acceleration negative acceleration no need about that one manaku dani gurinchi manaku avasaram ledhu positive acceleration aina kaani negative acceleration kaani but adi acceleration lo undali ante antena kada so acceleration ante artham enti ippudu em cheptunnanu an accelerating frame of reference is called as the non inertial frame of reference adha raskondi an accelerating accelerating frame of reference reference frame of reference is called is called non inertial frame of reference non inertial non inertial non inertial frame of reference non inertial ओके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके ना नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके ना सो दट मीन ऐक्सलेटिंग अंत पैन कंडीशन का दाने इनर्शियल फ्रेम आफ रेफर अट्ना अंत दीस् दस्ट बी मूव वित् चूँ इट इज इट 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 मस्ट नाट इन दिस्ट पोजिशन अं आलो इट मस्ट नाट मूव इन द काटेंट वेलासीटी काटेंट वेलासीटी मूव का रेस्ट पोजिशन उड़कूद अला उच्युशन उ दाने ना इनर्शियल फ्रेम आफ रेफर अट चापल चुप्तान चूँवेंट जो आये कारूट कैमरा पे शूट कैमरा पे शूटना जो सो ईवेटी रिंग रेस जो क्लोज प्लीज़ क्लोज चूँ इकड़े जो कर्ज कैमरा पे शूट दिश द कैमरा शूट चूँ इला परगे अंदर वील शूटा चूँ फस्टना फस्ट पाइंट वन कर् इज ट्रस्ट वीज ईक्वल टू जीरो दिस् फ्रेम आफ रेफर देंदी अबर्वर ए फ्रेम आफ रेफर उ कर्ज ट्रस्ट मा कर्ज ट्रस्ट इप्ड ये फ्रेम आफ इनर्शियल फ्रेम आफ रेफर इनर्शियल फ्रेम इध के वन इन चूँ कटेंट वेलासीटी मूव वीज ईक्वल टू काटेंट चूँ कटेंट वेलासीटी तो मूवी सो इध फ्रेम आफ रेफर इपू इधंट चूँ इन कर्टेंट वेलासीटी तो मूवी ग्यारंटी ले कदा मन को सारे काटेंट वेलासीटी का डिफरेंट डिफरेंट वेलासीटी तो मूवी वीज नाट ईक्वल टू काटेंट बट कर् इज़ नाट ट्रस्ट वीज नाट ईक्वल टू काटेंट नाट ईक्वल टू जीरो जीरो काटेंट का रू का इपड़ी फ्रेम आफ रेफर इपू शूट अंत ना इनर्शियल फ्रेम आफ रेफर एनको अबर्वर एक्ना फ्रेम आफ रेफर उबर्वर सो दट इज दशियल फ्रेम आफ रेफर अम्म लैट मी क्लोज दिश वन थैंक यू अम्म सार वाड़ेमो सो वी विस्क एनी डाउट्स उन्ट्लते मल्ल डिस्कम्मा नैक्स्ट क्लास